こんにちはモーリーです旅は自己投資ということで今日はね沖縄にあるザ・リッツ・カールトン沖縄あのホテルに宿泊してきました僕の誕生日もそのリッツ・カールトン沖縄で迎えましたのでどんなね対応になったのかぜひ見ていただければなと思います驚きですそれではどうぞはい今日はね12月24日クリスマスなんですけども沖縄に、えー、向かいたいなと思いますはい、ここでレンタカーを借りますいましたねすごい感じで見えてますこんなところに入っていいのかなっていうもうクリスマスのリーグが始まりますそれでは自分で車を止めに行きますこれ自走じゃなかったら3000円かかるということですねまあ、それぐらい自分でと止めようそこまでセレブじゃございません私結構いっぱいですねさすがクリスマスですからねこの辺空いてるといいんですけどねあ、空いてるじゃないですか軽音は小さいからいいですねいい到着しましたはいそれではこの D の方から見つかると入っていきたいと思いますはいはい。そう。今度もこの三階でございまして、はい。あとは三階を見ていただいて、正面の方あたりを左に行かれてください。はい。左奥にあのリスクトイレットがございますので、そちらのご確認のサイトでございます。ありがとうございます。はい、それでは撮影させていただきたいと思いますが、もう入り口からね、やっぱちょっと。別格感ありますね今日はねちょっとその繁忙期なんで部屋のアップグレードがなかったんですけどそれでもかなりすごさを感じますはいここに、えー、水とかいろいろアメニティ系ですねここがありますあグラスもさすがしっかりと揃えられてますうわーいい食器だなちょっと持って帰りたいなっていうはい贅沢コーヒーのね、紅茶も、T. W. G. とか入ってます。で、どっから見ていきましょうかね。で、これ寝室の方。見ます。で、今日は、ね、子供を連れて来てるんで、エキストラベッドまでありますけども。はい、このような形で、まあ、やっぱ洗練されてますね。なんかうまいことこう、バトよう。かなり高級なものが使われてっていうのがもう、佇まいでこうわかりますね。はい、で、マスクなんかも。用意されてますしハンドジェルでこれアメリークリスマスということでお菓子まで用意されてますねでここはエキストラベッドがね入ってるんでちょっとなんかいびつな感じになってますけど居心地のいいソファーとかもあります、はい、でこっちに行くとあもう外が眺められるお風呂がありますねこれもいいですねもちろん上がね閉じられるような形になってますけども、はい、でここにもアメニティが家族3人で来てるんでも3人分のものがこう用意されてる入浴剤とかもね、用意されてますし、タオルも分厚い。そしてこの洗面台、広々とした洗面台ですね。で、シャワールームもあります。シャワーも用意されてて、ガウンなんかもあります。で、トイレもこうオープンな感じのところに、えー、あるという感じですね。電気つきました。はい、こんな感じ。この絵もすごいいいですね。はい、そして、この最後、クローゼットですね。クローゼットが、えー、このような。形なってるうわふわっとこう電気つけましたその辺の演出もやっぱさすがですねはいここにガーンが1個あってサンダルがありませんこれ外に出るようかなスリッパはスリッパであるんですかねちょっと今のところ見当たらないですけどそんな感じですねクリスマスの下のスタートのプレゼントですはい
はい、有料でのご案内になりますので、携帯でかざしていただくと、携帯からあのメニューをご覧いただけますので、ぜひご利用ください。ビ、はい、ッチサンダルとすべてご自身にお持ち帰りいただけます。ニアムステーパーの入りしておりますので、はい、ぜひこちらもご利用ください。じゃ左側がパジャマ、右側がプールパーカーでございます。はいはいプールパーカーもしあのスパトを先ほどの室内プール行かれる際水着で館内歩くことは気にしないんですけど、はい、上から羽織って歩くことは可能ですのでははわかりましたスリッパのね分厚さもやっぱいいですね分厚いはいリッツ・カールトンに来てね、まあ、本当だったらインルームダイニングとかね頼んでやるんですけどすいませんポイント博したね僕のようなレベルではリッツ・カールトンさんのインルームダイニングでこんな豪華なことねすることはちょっとかなり高価できついなということでですね今日はあえてですねセブンイレブンとファミリーマートで取り揃えたクリスマスセットでいきたいと思いますこれがね庶民のリッツカールトの楽しみ方ということでね発信していきたいと思いますこれだとねもう総額1万円もかからずに揃えることができました<笑>あ,ありがとうございます、はい、ありがとうございます僕もいただいちゃいましたありがとうございますメリークリスマスセブンイレブンの前これはファミリーマートで買いましたケーキはセブンイレブンで買いました明日は僕の誕生日なんでこのリッツカールトンの公式でケーキを頼んでおりますのでそれはそれで楽しみにしたいなと思いますセブンイレブンのケーキ初めてです普通に美味しいなクリームもめっちゃ軽くてあどこのお店ももうレベル上がってるんですね昔はなんかこう別格な店とかあったけどどこも基準が上がってきてて全然満足ですクリスマスのセット何が入ってたかちょっと見ましょうかカントリーマームですねチョコまみれここチョコチップクッキーですかね動物クッキーみたいなビスケットこれだけ入ってますねやっぱ嬉しいですよねこういうものに入ってああいうサンタクロースの格好した人がやってくれて演出がねやっぱ嬉しいもんでなかなか家とかではねできないんでありがたいですねはいこのマカロンウェルカムギフトでついてたクリスマスの特別マカロンですねうんサクサクですね朝食にね向かいたいなと思います今日はねちょっと曇りなんですけども基本はホテルステイで仕事とかねやりたいなと思ってますこれですねグスクっていうところに行きますねあすいませんまだ盛岡ですでそれではねこのお客さん邪魔にならないように取っていきたいと思いますけども汁ですね、ジューシーおかゆジューシーっていうのはねそう沖縄の炊き込みご飯みたいな感じですね牛脂豆腐こんな感じでサラダを食べてますあとこの辺にフレッシュジュース系が置いてありますねシーカーサーグレープフルーツデトックスウォーターオレンジハイビスカスウォーターエガバ牛乳ミルトこっちもヨーグルトとかもありますねヨーグルトコーンフレークはいこのような、ね、感じで今日は撮りました結構バランスよく撮れてるんじゃないでしょうかヨーグルトフルーツと全部入りのオムレツそしてサラダ結構こ,こちらはね味噌汁と、まあ
もずくとね、油脂豆腐、ちょっと沖縄っぽいものも入れて、そしてフレッシュジュースもね、食べました。今僕はねこの座ってるところは本来の朝食会場から隣の場所ですねで本来の朝食会場だな11時まで入れるんですけどここはまあ10時までということで撮影のためにねやっぱ端っこの席が他のお客さんにも迷惑にならないということでここにさせていただきましたもういろんなホテルにこう泊まって思うんですけどこれリッツ・カルトンって最高級の部類に入るのかなと思うんですけどお客さんの層が全然違いますお見せできないですけど僕のようにねなんか YouTube の撮影してるみたいな人もちらほらいますしもちろんブロガーさんなんかもいると思いますしアフィリエイトなんかでこうお金有り余ってるみたいな人もいるでしょうし、まあ、もちろん普通の事業やってる人とかいるでしょうし本当になんか普通の人はいないっていう感じです、うん、うまあこのフレッシュです目が覚めるわこのロケーションで入ることができます。これで快晴だったのも最高なんですけどね。いやー、最高ですね。めちゃくちゃいい景色。これを眺めながら、スマホでね、お仕事をする人。いいね。日々を過ごします。これがやっぱりこの、こういうね、リッツカールトンでの、まあ、過ごし方の一つじゃないかなと思います。ね、沖縄の観光地にどんどんどんどん行くっていうのはね、沖縄の楽しみ方ですけど、こうやって、こういうホテルにずっとこう、滞在するっていうのも一つ。過ごし方かなと思いますでゴルフ場がね目の前にあってそこでやっぱゴルフは朝から楽しんでいらっしゃる方がいて本当に最高だなとでホテルで過ごしてゴルフ行って汗をかいたらホテルでまた汗流してっていうでまだ美味しい食事をしてみたいな過ごし方をねしてる方っていうのが、まあ、多いのかなというふうに思いますいやこれも勉強になりますよねどうしても僕もやっぱ旅 YouTube やってると旅先に行けばどんどんどんどんこういろんな観光地に行って、まあ、忙しくバタバタと。活用する日々なんですけども、まあ、たまにはねこうやって何もしないむしろここでゆっくりといろんなアイデアをこう考えながら仕事をするみたいなのも一つの過ごし方かなというふうにね思ってますはいさあ今から。氷を走りたいと思います。ちょっとね天気があいにくなんですが、まあ、それでもね美しさが際立ってますね。自転車通りに行けるのは簡単でしたね。気持ちよかったです。はい、それではね天気はちょっと優れないんで、まあ島の天気はねすぐ回復することを祈ってその間にご飯食べに行きたいと思います。この村の茶屋っていうところにやってきました。ここね Google の評価 4.4 だったんでかなり期待してるんですけど、まさかの今誰もいない。はい、僕はですね、ブルーシールのお店の方に来ました。やっぱこう沖縄来たらブルーシールね、こういうちょっと沖縄じゃないと食べれないものを全部制覇してから帰りたいですね。これだと別に夏のね、ハイシーズンじゃなくても、全然楽しめる。はい、部屋にね戻ってきたらこんな素敵な演出がされておりましたハッピーバースデーということでありがたいですねメッセージカード入ってましたおおすごいなんかいろんな人の手書きのメッセージが書いてありますねすごいなここまでするんですよね5時からね演奏が始まるというようなことでちょっと見に行きたいなと思いますが一つ一つがやっぱすごいですね
たりはねちょっと六強とも似たような感じしましたけど参考にしてるんですかねあ,あそこにプールがありますねプールも綺麗ここからプールに降りれますねこんな感じでここから降りれます、ねいやーすごいな、リゾート感あるな、これやっぱ夏に来るとすごいですね、やっぱでもぜな作りですね、ここ泳いではいけないんか、泳いだら頑張るんですけど、今だから泳いではいけないってことですかね、ここも綺麗ですね、なんか、ちょっと、綺麗に作られてるな、まだライトアップも綺麗そうですね、ここは何なんだプールの待ち受け所みたいなところですかねあここはライブラリーっていうところなんですよここは別に入ってもいいところなんですかねすごいどういう部屋なのなんかすごいはい。すみません。申し訳ございません。すみません。お願いします。なんとこれがサプライズでついてました。ありがたいですね。ケーキました。このケーキは事前に注文させていただいてたものです。誕生日合わせて注文してたものでございまして、でこちらのねシャンパンですね。これが注文してなくてサプライズでご提供いただきました。嬉しいですね。はい、このリッツカールドね初めて。ケーキとか頼みましたこのケーキ来ましてなんとですねサプライズでこのねシャンパンもつけてくれたということでこれを今から開けていただきたいなと思いますこのリボンがねまた高級感を上げてくれますねペリエジュエグランプリットっていうシャンパンですねいただきますあ冷えってうまいじゃあケーキもねいただきましょうすんなりと切りますねそれではいただきますうんふわふわクリームの感じが全然違いますね口の中で一瞬で消えますねはい今ねリッツカールトン沖縄出ました、まあ、2泊させていただいたんですけどもやっぱりさすがねカールトンという感じで全てにおけるねクオリティが高かったかなと思います、まあ、その反面ねちょっとなんか細かな生き違いだったりとかもありましてまだまだその問題点なんかもあるんかなっていう感じはしましたがたたずまいというかその場所とかロケーションとか、まあ、そういったのは今回は繁忙期だったんで部屋のアップグレードとかもなかったんですけど、まあ、次はなんかアップグレードが可能な時期に来てもうちょっとね上のタンクの部屋なんかを見たいなと。いや思いますがクラブラウンジの利用だったり朝食の利用だったりとかが決してお安くないんで結構それだけでも普通のホテルだともう1泊2泊できちゃうやんっていうぐらいの値段を取られてまあ取られてしまうというかまあそれが普通のサービスなんですけどなのでこのようなこう庶民的な金銭感覚を持ってる人からするとちょっとしんどい部分もあるのでまあその辺はちょっと注意してもらったなと思います僕は何も最初調べずにただただポイントでいつかドン泊まれるわーって。だけだったんで、まあ、ちょっとそういう衝撃を受けたんですけど、まあ、これもいい勉強になりましたね、まあ、そういう世界でずっとこう宿泊されてる方もいらっしゃって、まあ、実際に朝食とか食べてると、まあ、いろんな層の方がねいらっしゃってそういう部分では勉強になりましたね実際にこうテレビの世界だけの人なんかなと思ってたようなとてつもないあの風貌の方だったりとか言い方悪いですけど隣金みたいな人だったりとか、まあ、そういった方が実際にいるんだなということを目の当たりにして勉強になったかなと。いうふうに思いますこれがね沖縄ですけどこれがまあ世界のねリッツカートンとかになってくるとまた違う空気感なのかなと思うんでまあできるだけねそういうところ回れるようにこれからもね頑張っていきたいなというふうに思いますね。